aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. O Lanús vai manter a formação clássica, um 4-4-2. O papel do meia centralizado é determinante nesse esquema, pois os meias à direita e à esquerda vão se aproximar um pouquinho mais do ataque, dando opções, indo linhas de passe para triangulações, para aproximações, e esse meia central vai ser determinante. É um dos esquemas, como qualquer outro, que independente dos números, depende mais dos nomes, e quando funciona é uma maravilha. Autorize a bola rola. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Lá vem o contra-ataque. A metida de bola. Enganou a defesa. Ganhou por cima de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas errou algo. O Lanús, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande... Olha o chute! Boa defesa! Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. O zagueiro chegou para afastar o perigo. A metida de bola pela direita. O Lanús está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Mas é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Bateu! Ele estava sozinho na primeira área. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer falta? Tentou o drible, mas foi desarmado. Clayson. Capu. Passe pelo alto. Chutou. De primeira, perdeu. Eu só não vou bater palmas, que é muito chato aqui o microfone. Mas esse lance de sem pulo merecia. Recebeu a bola. Abriu o jogo lá na direita. Meteu a bola ali na ponta. Chegou bem, recuperou a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada entre a marcação. Partiu pela esquerda. A batida. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Já rolou a bola para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu um bico nela lá para frente. Vem a batida! Defendeu! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. 
Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Lucas Fernandes. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Tentou o passe. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olhou e cortou essa bola. Olha o lançamento. A batida! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa de quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. É lateral. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Capu. Recebeu o passe. Procurou alguém ali na frente. Lá vem a bola para dentro da área. Chegou cortando na hora H. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, meu? Decidiu jogar pela ponta. Mandou lá no meio. Cortou com a pontinha da chuteira. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Fim de partida. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0x0 0 como esse que nós vimos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.